എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലെ പി ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചും എൻ പി ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പി ചാർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പി ചാർട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പി ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാൽ സി ചാർട്ട് പഠിച്ചു സി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സാമ്പിളാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ സാമ്പിളിൽ പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റുകളാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ എത്ര ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യും പക്ഷെ പി ചാർട്ടിൽ ഒരുപാട് സാമ്പിൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു സാമ്പിളിൽ എത്ര ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിന് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ചെണ്ണമായിരിക്കും ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഫോർ ദ പി ചാർട്ട് ഈസ് ദ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ചാർട്ട് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ സെന്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ സിഗ്മ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ വെച്ച് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ചാർട്ട് ആൻഡ് പി ചാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്നത് നോക്കാം ഇൻ സി ചാർട്ട് ദ ആക്ച്വൽ ഡിഫക്ട്സ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് വേർ ആസ് ഇൻ പി ചാർട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞത് സി ചാർട്ടിൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ എത്രയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പി ചാർട്ടിൽ ഒരു സാമ്പിളിൽ എത്ര ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻ ദ സി ചാർട്ട് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് വേർ ആസ് ഇൻ പി ചാർട്ട് ദ സാമ്പിൾ സൈസ് വേരിയസ് ഫ്രം സാമ്പിൾ ടു സാമ്പിൾ അതായത് സി ചാർട്ടിൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുത്തു ആ സാമ്പിളിൽ പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നടത്തുന്ന സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എ ഫോർ ഷീറ്റിലും എത്ര ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാം സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കണം അതായത് എ ഫോർ ടൈപ്പ് ഷീറ്റുകളായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റും സെയിം സൈസാണ് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഡിഫക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ സി ചാർട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പി ചാർട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ അല്ല ഉള്ളത് ഒരുപാട് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സാമ്പിളിനും ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് വേരി ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പി ചാർട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഈച്ച് സാമ്പിൾ ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ കാണണം ഫ്രാക്ഷൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സാമ്പിൾ സൈസ് ഓർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ആവറേജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് പി ഫ്രം ഓൾ ദ ഗിവൺ സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് പി ബാർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഇൻ ഓൾ സാമ്പിൾ കമ്പൈൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബ
അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിഗ്മാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എക്സ് ബാർ അപ്പം ഇവിടെ ഇതിന് എക്സ് ബാറിന് പകരം ഇവിടെ പി ബാർ ആണ് അപ്പോൾ അത് പി ക്യു ബൈ എൻ ആണ് വേരിയൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു ബൈ റൂട്ട് പി ക്യു ബൈ എൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ പി ക്ക് പകരം ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി ബാർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി ബാർ ബൈ എൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പി ക്യൂവിന് പകരം നമ്മുടെ വൺ മൈനസ് പി ബാർ എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ അതാണ് യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബാർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ പി ആണ് അതായത് പി ബാർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി ബാർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി ബാർ ബൈ എൻ അപ്പൊ ഇതാണ് പി ചാർട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇനി അടുത്തത് എൻ പി ചാർട്ട് ആണ് എൻ പി ചാർട്ടിന് നമ്മൾ ഡി ചാർട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഇത് ഏകദേശം പി ചാർട്ടിനോട് സെയിം ആണ് നമ്മളവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കണ്ടു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കാണുന്നില്ല ഓരോ സാമ്പിളിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് മാത്രമേ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് എൻ പി ചാർട്ട് എന്ന് പേര് വന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഈ എൻ പി ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ചാർട്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ബാർ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓൾ സാമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഇൻസ്പെക്ടഡ് യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ബാർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൻ പി ബാർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി ബാർ ആണ് എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ബാർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൻ പി ബാർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പി ബാർ ആണ് അതായത് ആക്ച്വലി ഈ പി ചാർട്ടിനോട് എന്നു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ പി ചാർട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആണ് ഡി ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബാർ വിൽ നെവർ ബി സീറോ ഹെൻസ് വെൻ എവർ എൽ സി എൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സീറോ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ദ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഫോർ എൻ പി ചാർട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പി ചാർട്ട് ബൈ എൻ ഇപ്പൊ എൻ പി ചാർട്ടിന്റെ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പി ചാർട്ടിന്റെ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിനോട് എൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ചാർട്ട് എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ട്വൽവ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൾബ്സ് ഈച്ച് വെയർ എക്സാമിൻഡ് ഇൻ എ ഫോർ നൈറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ബൾബ്സ് ഇൻ ഈച്ച് സാമ്പിൾ വാസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ബിലോ പന്ത്രണ്ട് സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് സാമ്പിളിലും ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ബൾബുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു സാമ്പിളിന് ഇരുന്നൂറ് ബൾബ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ സാമ്പിളിൽ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് സെക്കൻഡത്തെ സാമ്പിളിൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ചാർട്ട് അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ചാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പി ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പി ഐസ് കാണണം ഇവിടെ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ട്വൽവ് ആണ് പി ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ട്വന്റി ത്രീനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ടുനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ പി ഐസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ട്വൽവ് പി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്തായിട്ട് കിട്ടും പി ബാർ
വണ് മൈനസ് പി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് യു സി എല്ലും എൽ സി എല്ലും കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം പി ഐസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓരോ സാമ്പിളിന്റെയും അപ്പൊ സാമ്പിൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പി ഐസ് കാണണം അതായത് ട്വന്റി ത്രീ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് കാണണം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സാമ്പിളിന്റെയും ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ബാർ കിട്ടും പി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സി എൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സി എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു അപ്പൊ പി ബാറിന്റെ വാല്യൂ ഈ യു സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത് സാമ്പിൾ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പിൾ നമ്പർ എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇന്റർവൽ ആക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പി ബാർ അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഇവിടെ വരും അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക കൂടാതെ യു സി എൽ വരയ്ക്കുക എൽ സി എൽ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ യു സി എൽ വരച്ചു ഇവിടെ സി എൽ വരച്ചു ഇവിടെ എൽ സി എൽ വരച്ചു ഇനി ഓരോ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് ആണ് അതായത് എവിടെ വരും സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലറിയാം കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് യു സി എല്ലിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എൽ സി എല്ലിന്റെ ഔട്ട് സൈഡും പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് തേർഡ് സാമ്പിൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് സാമ്പിൾ പോയിട്ടുണ്ട് നയൻത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഇത്രയും സാമ്പിൾസ് ഔട്ട് സൈഡ് റീജിയനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് പറയാം ദ പ്രോസസ് ഇസ് നോട്ട് അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അടുത്തത് എൻ പി ചാർട്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റംസ് വാസ് എക്സാമിൻഡ് ഈച്ച് ഹവർ ഫ്രം എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഓ ഫൗണ്ട് ഓൺ എ ഡേ ആർ റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിലോ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ അവേഴ്സിലും ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റം വെച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റത്തിൽ എത്ര ഡിഫക്റ്റീവ്സ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് അവറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റത്തിൽ പതിനാറ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് കമന്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ചാർട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എൻ പി ചാർട്ടാണ് കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ പി ചാർട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എൻ പി ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ പി ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ബാർ
എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് എന്താക്കി എടുക്കണം സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കണം കാരണം എൽ സി എൽ നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് യു സി എൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ചാർട്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മളിനി ചാർട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ നമ്പർ ആണ് സാമ്പിൾ നമ്പർ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഓരോ അവറിലാണ് നമ്മൾ എത്ര ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റർവൽ ലെങ്ത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ നമ്പർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും കൂടാതെ യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീന്റെ അവിടെ ഒരു പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിസ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണോ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് യു സി എലിന് മുകളിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ഇത് എത്രാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ പോയിന്റിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്